Hi friends, welcome back to my channel. Myself Rajya Sri Banerjee from Makura Shambhalani Medical College and Hospital. Amader dekho biology, ex, uh, breathing and exchange of gas. Jeta hoteche uh, human physiology class 11 er human physiology second chapter. To sheta amra continue korchilam uh, ager video ta the amra porechilam human respiratory system er ei obdi porechilam orthat lungs ki ki niye comprise kore orthat ki ki niye gothito sheta amra porechilam. तो तार आगे जो टॉपिक दुटो शेटा हमारे पढ़ने होएगा जी, जी इंट्रोडक्शन पार्ट एवं रेस्पिरेटरी ऑर्गन तुमरा जरा नोटुन दादी जो नो बोल ची तुमरा जेस स्क्रीन है वीडियो टा देख चो तार डांडी के ऊपर देखे देखो आई बटन आचे शेखा ने क्लिक करो ताले किंतु प्लेलिस्ट पे जाए ये छाड़ा उन्नानो जो चैप्टर गुला हमारे कॉर्नो होए गए थे बायोलॉजी एवं केमिस्ट्री क्षेत्रे तो शेगुलो तुमरा चैनल विजिट करे प्लेलिस्टे क्लिक करे शेखान ते के तुमरा पे जाए ओके ताले आज के हमरा शुरू करे तार पौरे पाठ्टा थे के तो देखो शिक्षण की बोल चे ताले हमरा चेने गए थे जो एक ता लॉन्ग समाधि की की नियत होएगी की की नियत होएगी शेटा जो ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रॉन्काइ ब्रॉन्कियोल्स एंड एल्वियोलाइन ही है मधे एक ता लॉन्ग स्टोरी है इबार हमारे जाना प्रश्नो जेटा होचे जाना ये दौड़कार शिटा की जब आमादे देहे माने बॉडी ते कोटा लंग्स आचे प्रत्येक कोटा लंग्स आचे शिटा हमारे जानी छोटे बारा थे कोटा दूटो देखो पॉडी लाइन टा शिटा ही बोले जे वी हैव टू लंग्स हमारे दूटो लंग्स आचे जब लंग्स एर कवरिंग्स की शिटा उकिन तो हमारे छोटे बारा थे Coverings with plural fluid between them. और तो दो तो हो चले आ रहा चे वितरे हो चे plural fluid आ चे fluid आ चे शिटा का हमला plural fluid बोल ची थाले की दो तो हमारे lungs आ चे दो तो lungs तो जब हमारे एक तो double layered membrane दारा हो चे cover आ चे शिटा के बोला है कि plural एवं ये जो double layer शिटा माज खाने एक तो fluid आ चे शिटा का हमला बोले plural fluid ए प्लूरल फ्लुइड टा कैनो आचे इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन ऑन द लंग्स सरफेस और तो लंग्स टा की है अमादेर होच्छे इन्फ्लेट है अबर डिफ्लेट है तो ए जे अमादेर मरे एक बार कोरे फुल चार एक बार कोरे थे मे मन्ने में आचे ए जे होच्छे इटा होले की है शिकने एक तो एक तो कॉर्शन सोचती हो एक फले कि आबे ए जे फ्रिक्शन टा एटा होच्छे रुडियूस आबे और तत कोमे जाबे The outer plural membrane is in close contact with the thoracic lining और तत ए दाखो एटा होच्छे lungs तो मदे बोहित छोबी जेटा आचे दूटो होच्छे lungs आचे निखाने की आचे माज खाने होच्छे heart आचे ए बारे ए जे lungs lungs ए दाखो इखाने होच्छ एक टा होलुद रंग है जी येलो कलर के जे बॉर्डर टा आचे शेटा के बोलते चाहिए चे इटा होच्छ प्लूरा बंग डबल मेम्ब्रेन ये जे प्लूरल मेम्ब्रेन आचे तो डबल मेम्ब्रेन इटा जे इनर लाइन है इटा जे आउटर लाइन है तो माजे जे येलो कलर इटा की बोलते चाहिए चे इटा होच्छ प्लूरल फ्लुइड आचे उर प्लूरल फ्लुइड आचे ताले हमारे एल्वियोल हमरे आगे जीने गए थे अखुन जानलम प्लूरल मेम्ब्रेन कौन टा आर भी तो रह चुके प्लूरल फ्लुइड आचे अरे ये जो चेंज इन स्ट्रक्चर इटा की इटा होचे की देखो ये गुलो होचे रिब्स और तो इटा के यम भावे केटे देखिए जब बोले रिब्स गुलो किंतु केटे आचे रिब्स कुले एकदम सामने दिखे ऐसे कोथा लाग बेशी टाइप जो स्टर ना में लाग बे ठीक आजे आर पीछों ने कोथा लेके आजे शिटा जो वाटे ब्रेड तो एकदम भावे जो तो केटे देखा चा मधे सेक्शन टा तो शे जो नो रिब्स कुलो किन्तु ए रकम देखा जाचे तल रिब्स निया मधे की तो ये होची शिटा जो थोड़ा सिक जो लाइनिंग टा थाले देखो प्लूरा जे दुटो लाइनिंग्स आचे आउटर जे प्लूरल मेमेंट आचे शिटा कार संगुष पोषे बेशी आचे शिटा जे जे थोड़ा सिक लाइनिंग तार संगुष पोषे आचे अजे इनर लाइनिंग टा शिटा कार शाते शिटा अजे लंगे सरफेस शाते शिटा ही पॉडर पट्टा ही बोले वेरेस द इनर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन कंटैक्ट विद द लंग सरफेस तले बोझा गया लो जे आउटर सर्फ आउटर जे लाइनिंग्स टा शिटा को था याची रिब्स ऐ शात देखा याची शामुष पोष्य याची और तो रिब्स स्टार नाम वाटी ब्राइग लो के निये की तो ये होची थोड़ा सी कैविटी तले उटा आउटर जे लेयर टा शिटा the part starting with the external nostrils up to the terminal bronchioles constitute the conducting part. और तो जी part टा external nostrils थे के terminal bronchioles उद्धिया चे शिरा कामरा की बोल जी conducting part. 
তোমাদের একটা হোমওয়ার্ক হোমওয়ার্ক নয় তোমরা নিচে কমেন্ট বক্সে লেখো যে এক্সটার্নাল নস্ট্রিলস থেকে আমাদের অ্যালভিওলাই অবধি যে আমাদের এয়ারটা আসছে সেটার প্যাসেজটা কি পর 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 লিখবে ঠিক যেরকমভাবে আমি বলেছিলাম এমনকি বলেওছিলাম তোমাদের বইয়েতে লিখে রাখতে ঠিক সেইভাবে কিন্তু তোমরা পর 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 সেটাকে লিখবে এরকম লিখবে এক্সটার্নাল নস্ট্রিলস করে ড্যাশ দিয়ে পরের যে পার্টটা এয়ারটা আসছে তারপর ড্যাশ দিয়ে আবার পরের পার্টটা যেটা আসছে এটা কিন্তু কমেন্ট বক্সে লিখবে তাহলে পরপর তোমরা যদি ওটা জেনে যাও তাহলে কি হবে এক্সটার্নাল নস্ট্রিলস থেকে টার্মিনাল যে ব্রঙ্কিওলস তারপরে আমাদের অ্যালভিওলাই শুরু হচ্ছে এই টার্মিনাল ব্রঙ্কিওলস অবজি পার্ট অবধি যে পার্টটা এটাকে আমরা বলছি কন্ডাক্টিং পার্ট কেন কন্ডাক্টিং পার্ট বলছি কারণ এই এটা হচ্ছে এয়ারটাকে কন্ডাক্ট করে আনে বাইরে থেকে এয়ারটা কন্ডাক্ট করে অ্যালভিওলাই অবধি আনে সেই জন্য এটাকে আমরা বলি কন্ডাক্টিং পার্ট Whereas the alveoli and their ducts form the respiratory or exchange part of the respiratory system. Jekane alveoli or ducts are formed by the respiratory system. Jekane alveoli or ducts are formed by the respiratory system. Jekane alveoli or ducts are formed by the respiratory system. Jekane alveoli or ducts are formed by the respiratory system. Jekane alveoli or ducts are formed by the respiratory system. Jekane alveoli or ducts are formed by the respiratory system. Jekane alveoli or ducts are formed by the respiratory system. Jekane alveoli or ducts are formed by the respiratory system. Jekane alveoli or ducts are formed by the respiratory system. Jekane alveoli or ducts are formed by the respiratory system. Jekane alveoli or ducts are formed by the respiratory system. Jekane alveoli or ducts are formed by the respiratory system. Jekane alveoli or ducts are formed by the respiratory system. Jekane alveoli or ducts are formed by the respiratory system. Jekane alveoli or ducts are formed by the respiratory system. Jekane alveoli or ducts are formed by the respiratory system. Jekane alveoli or ducts are formed by the respiratory system. Jekane alveoli or ducts are formed by the respiratory system. Jekane alveoli or ducts are formed by the respiratory system. Jekane alveoli or ducts are formed by the respiratory system. Jekane alveoli or ducts are formed by the respiratory system. Jekane alveoli or ducts are formed by the respiratory system. Jekane alveoli or ducts or exchange part of the respiratory system. তাহলে আমরা যে পুরো পাথরেটা আমরা জেনে গেছি তাহলে সেই পুরো পাথরেটা কোন জায়গাটাকে আমরা কন্ডাক্টিং পার্ট বলবো কোনখান থেকে কোনখান আর কোনখানটাকে আমরা এক্সচেঞ্জিং পার্ট বলবো এবং কেন বলবো সেটা কিন্তু আমাদের জানতে হবে এটা পরীক্ষায় তোমাদের আসে এবং এটা জানাও দরকার কেন আমরা ওই পার্টটাকে কন্ডাক্টিং পার্ট বলছি সেটা দেখো পরের লাইনে দেওয়া আছে The conducting part transports the atmospheric air to the alveoli, clear it from foreign particles, humidifies and also bring the air to body temperature. Can you conducting part? Because we have to do this part, 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 we have to do this part. এবং সেটার মধ্যে কিন্তু অনেক অনেক কিছু কাজও হয় কি কি কাজ হয় বিভিন্ন যদি ফরেন পার্টিকেল কিছু ঢুকে আসে সেটাকে ক্লিয়ার করে দেয় হিউমিডিফাইস করে অর্থাৎ কি করে সেটাকে জলীয় করে দেয় অনেকটা অ্যান্ড অলসো ব্রিংস দ্য এয়ার টু বডি টেম্পারেচার অর্থাৎ বাইরের এয়ারটাকে বডি টেম্পারেচারের এয়ারে নিয়ে চলে আসে তাহলে এই তিনটাই কাজ কিন্তু করে কি করে ফরেন পার্টিকেল কিছু থাকলে সেটাকে ক্লিন করে দেয় এছাড়া হিউমিডিফাইস করে এবং কি করে অলসো ব্রিং দ্য এয়ার টু দ্য বডি টেম্পারেচার বডি টেম্পারেচারের মতো এয়ারের টেম্পারেচারটাকে নিয়ে আসে এটা হচ্ছে কন্ডাক্টিং পার্টের কাজ এক্সচেঞ্জ পার্ট ইজ দ্য সাইট অফ অ্যাকচুয়াল ডিফিউশন অফ অক্সিজেন অ্যান্ড সিও টু বিটুইন ব্লাড অ্যান্ড অ্যাটমোসফেরিক এয়ার অর্থাৎ এই যে এক্সচেঞ্জ যে পার্টটা আছে এক্সচেঞ্জ পার্ট কোনটাকে আমরা বলছি সেটা হচ্ছে অ্যালভিওলাই এবং তাদের যে ডাকস্টা আছে তাদেরকে আমরা এক্সচেঞ্জ পার্ট বলছি কথাটা থেকে কিন্তু বলে যাচ্ছে দেখো কন্ডাক্ট পার্ট মানে হচ্ছে কন্ডাক্ট করে নিয়ে আসছে এক্সচেঞ্জ পার্ট মানে হচ্ছে এক্সচেঞ্জ করছে কিছু এক্সচেঞ্জ হবে কি এক্সচেঞ্জ হবে ব্লাডের সাথে অক্সিজেন আর সিও টুরি এক্সচেঞ্জ হবে তাহলে কি হবে এক্সচেঞ্জ পার্ট ইজ দ্য সাইট অফ অ্যাকচুয়াল ডিফিউশন অফ অক্সিজেন অ্যান্ড সিও টু বিটুইন ব্লাড অ্যান্ড অ্যাটমোসফেরিক এয়ার ব্লাড এবং অ্যাটমোসফেরিক এয়ারের সাথে যে এক্সচেঞ্জ পার্টটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে এই অ্যালভিওলা এবং ডার্ক স্পোর্শনে হচ্ছে তাই এটাকে আমরা বলছি এক্সচেঞ্জ পার্ট দ্য লাংস আর সিচুয়ারি তোমরা বলবে যে অ্যাটমোসফেরিক এয়ার তো বাইরে ছিল তাহলে ওখানে কি করে অ্যাটমোসফেরিক এয়ার এলো এতে তোমার অ্যালভিওলা এলে সেটাকে তো আমরা কন্ডাক্ট করে নিয়ে এলাম এক্সটার্নাল নস্টেল নাসাল প্যাসেজ নাসাল ক্যাভিটি তারপর ফ্যারিংস এই থ্রু তো আমরা নিয়ে এলাম তোমরা সেটা লিখেছো কমেন্টে সেই পাতের থ্রু তো আমরা অ্যালভিওলাতে নিয়ে এলাম তাহলে সেটা কিন্তু অ্যাটমোসফেরিক এয়ারে রইল তাহলে অ্যাটমোসফেরিক এয়ারের সাথে ব্লাডের এক্সচেঞ্জটা কোথায় হচ্ছে আসল ঘটনাটা কোথায় হচ্ছে সেটা হচ্ছে অ্যালভিওলাইতে হচ্ছে The lungs are situated in the thoracic chamber which is anatomically an airtight chamber. और तो लांगस टा कोथा है जो शेटर जो मतलब थोड़ा सिक जी चेंबर शेखाने होते हैं आज जिते होते हैं एनाटॉमिकली किंतु एक एयर टाइट होते हैं चेंबर बाहर तक के एयर आशर कोनो जाएगा नहीं ट्रैकिया चारा लांगसे मोड़ दे एयर आशर चारा किंतु थोड़ा सिक चेंबरे उन्नो जाएगा थे किंतु एयर आशर कोनो शॉम्ब এবারে তোমাদের কনফিউশন হবে যে কোনটা ডর্সালি কোনটা ভেন্ট্রালি সব সময় মনে রাখবে একটা মানুষের ক্ষেত্রে মানুষের ক্ষেত্রে তোমরা মনে রাখো যে ডর্সালি হচ্ছে পিঠের দিকটা আর ভেন্ট্রালি হচ্ছে আমাদের পেটের দিকটা 
তাহলে আমাদের যদি থোরাসিক যদি ক্যাভিটিটাকে নিজেরাই চিন্তা করে তাহলে পিঠের দিকে আমাদের কি আছে সেখানে আছে ভার্টিব্রাল কলম আছে পরপর ভার্টিব্রা গুলো মিলে ভার্টিব্রাল কলম তৈরি করছে আমাদের অলরেডি কিন্তু লোকোমোশন অ্যান্ড মুভমেন্ট চ্যাপ্টারটা পড়ানো হয়ে গেছে সেখানে আমি অনেক ভালো করে তোমাদের বুঝিয়েছিলাম সেখানে পিছন দিকে আছে তাহলে ভার্টিব্রাল কলম তারপরে কি আছে সেখান থেকে রিপস গুলো কানেক্ট হয়ে হয়ে এসছে অর্থাৎ থোরাসিক যে ক্যাভিটি তার ল্যাটারাল সাইডে কি আছে রিপস এবং সামনের দিকে সেই রিপস গুলো এসে কোথায় মিশছে সেটা হচ্ছে স্টার নামে তাহলে ভেন্ট্রালি হচ্ছে স্টার নাম তাহলে পিছনের দিকে আছে ডরসালি হচ্ছে ভার্টিব্রাল কলম সেখান থেকে ইচ সাইডে হচ্ছে রিপস এবং সামনের দিকে হচ্ছে স্টার নাম আর নিচের দিকটা কি আছে যেটা হচ্ছে অ্যাবডোমেন থেকে থোরাসিক ক্যাভিটিকে ভাগ করছে সেটা হচ্ছে একটা ডোম শেপ ডায়াফ্রাম দেখো ছবি দেখায় তোমার দেখো এই ছবিটা দেখলে তোমরা বুঝতে পারবে দেখো নিচের দিকে হচ্ছে এটা কি ডোম শেপ ডায়াফ্রাম এটা হচ্ছে স্টার নাম অর্থাৎ এটা সামনের দিক থেকে যেহেতু দেখাচ্ছে তাই আমরা পেটের দিকটা দেখতে পাবো অর্থাৎ ভেন্ট্রাল দিকটা ভেন্ট্রালি হচ্ছে এটা স্টার নাম এই দেখো সাইডে হচ্ছে এটা রিপস এবং পিছন দিকে এই রিপস গুলো মিলে কোথায় আছে ভার্টিব্রাল কলম আর নিচে হচ্ছে ডায়াফ্রাম তাহলে বোঝা গেল যে কিভাবে আমাদের থোরাসিক ক্যাভিটিটা তৈরি হচ্ছে কিভাবে আরেকবার বলো ডরসালি হচ্ছে ভার্টিব্রাল কলম ইচ সাইডে হচ্ছে রিপস ভেন্ট্রালি সামনের দিকে হচ্ছে স্টার্ন আর নিচের দিকে হচ্ছে আমাদের ডোম শেপ ডায়াফ্রাম এইটা নিয়ে আমাদের থোরাসিক ক্যাভিটিটা তৈরি হচ্ছে তাহলে দ্য থোরাসিক চেম্বার ইজ ফর্ম হয়ে গেল The anatomical setup of lungs in thorax is such that any change in the volume of thoracic cavity will be reflected in the lungs cavity. Or the lungs are thick, amun bhabhi thoracic chamber in modda. Mane dewa ache, je thoracic chamber, thoracic cavity kono volume e change ho lekin to lungs are volume e change ho. Shita hi bolche. The anatomical setup of lungs in thorax, or the thorax are amun bhabhi, lungs are amun bhabhi thorax in modda anatomically set up kora ache, je is such that any change in the volume of thoracic cavity amun bhabe as the thoracic cavity te kono rokom volume e change holi kintu will be reflected seta je reflect korbe in the lung cavity or the lung cavity te kintu shei rokom e change dekha jay such an arrangement is essential for breathing as we cannot directly alter the pulmonary volume আমরা যেহেতু ডাইরেক্টলি কোনো পালমোনারি ভলিউমটাকে আমরা অল্টার করতে পারি না তাই জন্যে কিন্তু এই রকম সেট আপ করা আছে যাতে থোরাসিক যে ভলিউমটা সেটাকে আমরা অল্টার করব তার সাথে সাথে কি হবে লাংসের ভলিউমটাও কিন্তু অল্টার হয়ে যায় এবং এটা দরকার আমাদের যদি ওরকম না হতো তাহলে কিন্তু আমরা রেসপিরেশন ব্রিদিং করতে পারতাম না এরপর দেখো রেসপিরেশন ইনভলভ দ্য ফলোইং স্টেপস এবার যে আমরা রেসপিরেশন নিচ্ছি সেটা হচ্ছে অনেকগুলো স্টেপস আছে কি কি স্টেপস ব্রিদিং অর পালমোনারি ভেন্টিলেশন বাই হুইচ অ্যাটমসফেরিক এয়ার ইজ ড্রন ইন অ্যান্ড সিও টু রিচ অ্যালভিয়ুলার এয়ার ইজ রিলিজ আউট বোঝা গেল পালমোনারি ভেন্টিলেশন বা ব্রিদিং যেটাকে যার মাধ্যমে আমরা কি করি অ্যাটমসফেরিক এয়ারটাকে আমরা নিই এবং সিও টু রিচ অ্যালভিয়ুলার এয়ারটাকে আমরা বার করে দিই তারপরে দু নম্বরে কি ডিফিউশন অফ গ্যাসেস অ্যাক্রস অ্যালভিউলার মেম্বরেন অর্থাৎ অ্যালভিউলার মেম্বরেনে যে ডিফিউশন হচ্ছে অক্সিজেন আসছে এবং সিও টুটাকে বার হচ্ছে তারপরে আরেকটু ভিতরে ঢুকি আরেকটু ভিতরে কি হচ্ছে যে অক্সিজেনটা চলে গেল সেটা হচ্ছে কিসের থ্রু যাচ্ছে দেখো ট্রান্সপোর্ট অফ গ্যাসেস বাই দ্য ব্লাড অর্থাৎ ব্লাডের থ্রু অক্সিজেন যাচ্ছে এবং ব্লাডের থ্রুই কিন্তু আবার কার্বন ডাই অক্সাইডটা ফিরে আসছে সব জায়গায় দুটোই হবে যেমন বালমোনারি ভেন্টিলেশনে অক্সিজেন নিচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড বার করছি ডিফিউশন অফ গ্যাসে অক্সিজেন আসছে কার্বন ডাই অক্সাইড হচ্ছে বার হয়ে যাচ্ছে আবার ট্রান্সপোর্ট অফ গ্যাসে তো কি হচ্ছে অক্সিজেন হচ্ছে ব্লাডের থ্রু হচ্ছে সেলসে আসছে এবং সেলস থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড ব্লাডের থ্রু চলে যাচ্ছে চার নম্বর কি ডিফিউশন অফ অক্সিজেন অ্যান্ড সিও টু বিটুইন ব্লাড অ্যান্ড টিস্যু অর্থাৎ এই যে অক্সিজেনটা গেল ব্লাডের থ্রু ওপরে আগের পয়েন্টটাতে গিয়ে কি হলো গিয়ে কি হলো ব্লাড এবং টিস্যুর মধ্যে সেখানেও একটা ডিফিউশন হলো অক্সিজেনটা ভিতরে গেল কার্বন ডাই অক্সাইডটা বাইরে চলে এলো এবার এই যে অক্সিজেনটা ভিতরে গেল এটা কি হলো ইউটিলাইজেশন অফ দ্য অক্সিজেন বাই দ্য সেলস ফর ক্যাটামোলিক রিয়াকশন অ্যান্ড রেজাল্টেন্ট রিলিজ অফ সিও টু অক্সিজেনটা ভিতরে গেল এখানে গিয়ে ক্যাটামোলিক রিয়াকশন করলো আবার সিও টু তৈরি করলো এবং সিও টুটা আবার একই পথে ফেরত হলো তাহলে কি কে স্টেপ প্রথম থেকে যদি আমি বলি ফার্স্ট আমি কি করলাম আমি বিভিন্ন কন্ডাক্টিং পাত পার্টের থ্রু আমি কি করলাম অ্যাটমসফেরিক এয়ারটাকে নিলাম 
নিয়ে কি করলাম এটা অ্যালভিওলাইতে এলো অ্যালভিওলাই হচ্ছে এক্সচেঞ্জ পার্ট সেখানে হচ্ছে এক্সচেঞ্জ হলো অক্সিজেন এবং কার্বন ডাইঅক্সাইডের এক্সচেঞ্জ হলো এই হচ্ছে লাংসে এলো লাংসে এখানে এসে কি হলো এখানে হচ্ছে এক্সচেঞ্জ হলো যদি একটা গ্রস দেখানো যায় এখানে হচ্ছে ব্লাড ভেসেলস আছে এখানে কি হলো অক্সিজেন নিয়ে নিল কার্বন ডাইঅক্সাইড ছেড়ে দিল কার্বন ডাইঅক্সাইড আমি দেখাচ্ছি না এখন অক্সিজেনটা নিল অক্সিজেনটা নিয়ে কি হলো এখানে হচ্ছে আমাদের সেলস আছে সেলসে গিয়ে কি হলো অক্সিজেনটা হচ্ছে ঢুকলো অক্সিজেনটা ঢুকে কি করলো এখানে ক্যাটাবলিক ফাংশন করলো করে কি তৈরি করলো সিও টু তৈরি করলো বা সিও টুটা সেলস থেকে বাইরে বেরোলো ব্লাডের থ্রু আবার এলো ট্রান্সপোর্ট হয়ে এখানে এসে আবার হচ্ছে এক্সচেঞ্জ করলো এখানে সিও টুটা এলো এখানে সিও টুটা এসে আবার ঠিক একই পথে কি করলো সেটা অ্যাটমসফিয়ারে বেরিয়ে গেল এইভাবে অক্সিজেন এবং সিও টু হচ্ছে অক্সিজেন ঢুকছে এবং সিও টু বেরিয়ে যাচ্ছে এটাই হচ্ছে বিভিন্ন স্টেপে হচ্ছে আমাদের ভেঙে দিয়েছে তাহলে আজকে আমরা এই অবধি কিন্তু জানলাম পরের দিন আমরা যেটা পড়বো সেটা হচ্ছে মেকানিজম অফ ব্রিদিং ঠিক আছে ওকে থ্যাংক ইউ